Hilda. Yes. Wewe ni mwanamke ambaye unanipa alama ambayo sijawahi kuota kabisa kwa maisha yangu. Unajua nini? Wewe mm. ni mwanaume wa moyo wangu. Kwa hiyo lazima upate raha hizi. Oh. Ndio <laughs> <laughs> mnakupenda sana. Oh. Hilda, huni nani na matoka hapo? Hilda. Huni nani? Mimi si mjui. Kwa nao ujui vichwa wamejaa wengi sana pagini. Oh. Hilda, mimi kicha. Mimi kicha. Ndio. Akia Mungu wewe sio mwanamke. Wewe ni chicken head. Wewe unaacha sehemu umesema unaenda kuchukua vocha. Kwa hiyo hapa ndo dukani. Au huyu ndio muuza vocha. Hilda. Lakini jamaa mbona anaonekana kama kicha? Na hata kama ni kicha. Mbona anajua jina lako? Na kwa nini aongee hivyo? Kwa ujini. Wewe unajua mimi wewe? Unajua? Umemwacha mwanamke wako huko, umekuja unanivamia mimi, unanifanaisha na mwanamke wako. Mimi unajua wewe? Eh? eh? Ndio, unajua sasa hivi kuna style nyingi sana za kuibia watu. Huyu mwizi huyu. Yeye ndiye mwizi. Wewe mwizi. Mimi mwizi. Mwizi. Kwa nini mwizi? Saidi nini? Mwana muda ushia kuenda sana na ilusi mtu yote kufika mali hapa. Samani kaka, kuna mwanafunzi na mwulizi ya hapa. Nombo ni utie kama uto gani? Lakini muda umesha pita sana kaka. Kaka, nita kupoza pesa kidogo ya soda. Nombo na mutaji yu. Ivi, unaelewa kiswa hili vizuri? Na hili dani nani? Hili dani ule mwanafunzi ya mba uwa nakujo kumfata kwa mara nyingi. Ha, umesha ni sao kaka? Hata kama nakukumbuka. Lakini huu muda hii ndio atakuwa darasani. Ndio maana nimeomba kaka, kwa nini nafahamu muda huu atakuwa darasani. Baadaye nategemea kusafiri, kwa hiyo nilikuwa namuomba sana aweze kumuona kabla sijaelewa. Sasa utanipa shinga hapa nikikuitia. Wewe sio si yako nini? Nitakupa pesa nzuri tu. Nimbali tu. Ehe. Kuna biashara gani hapa endelee mpaka mnauliza na pesa? Eh? Sinauliza nyinyi. Kuna biashara gani hapa? Tell me. Alikuwa anajaribu kumuulizia mtoto wa kaka. Shut up. Hili tukani na kana baba mdogo. Wakati yeye anaishi na mama yake pekee. Baba yake ashafaki siku nyingi. Steve. Kwa nini utaki kuniamini ninachokuambia? Eh? Si nicho kwamba nakupenda. Eh? Steve, kwa nini utaki kuniamini ninachokuambia? Na ningekuwa sikupende, ningekuwa nishakwambia mla kwamba mimi sikutaki kwa sababu hamna sababu yoyote ya kukuficha. Enda sikiliza ila. Mimi najua kabisa unipendi kama zamani, yani unipendi kabisa. Na unajua kabisa mimi ndio mwanaume wako wa kwanza. Alitambua hilo. Zamani ilikuwa ipiti siku lazima uje nyumbani nisalimie. Lakini siku hizi hata kama nikikafuta, mambo umetoka sana. Ah, mapenzi yako wapi? Aha, nisha gundua. Wao wanapenda kusikiza maneno yako wewe. Mpenzi, maneno yako sio mazuri. Sasa hivi tutasambaratika hapa. Ha? Kwa nini mtu kuniamini? Nimekwambia Steve, wewe ndio mwanaume wa moyo wangu, mwanaume wa maisha yangu. Kwa nini mtu kuniamini ninachokwambia kutoka kwenye kinywa changu? Ha? Kwa nini? Hilda, mimi najua ni msana mzuri hapa shuleni na kila mtu analitambua hiyo. 
Saa. Lazima kuna watu wengi watakuwa nakufuatilia. Na kama unanisaliti utakuwa umefanya kosa kubwa sana. Na mimi siko tayari kuwa na mwanamke mwingine zaidi yako. And you know that I'm on to you. Serious. Ivi, mwanafunzi anaitwa Hilda yuko wapi? Amekwenda wapi? Wewe ndiye mwoni twesi ya? Ndio mimi mwalimu. Ivi, wewe unajua majukumu yako? Nafahamu mwalimu. Sasa kwa nini unaona watu wanaondoka darasani wakati wa vipindi na unashindwa kuja kuripoti kwangu kwa mwalimu Azam? Eh? Nataka ujue kwamba kazi hizi zinatolewa kwa sababu maalum. Na lazima ujue majukumu ya kazi unayoitaka kabla hujaiomba kwa wenzako. Kama umeshindwa kazi, kwa nini unakuwa monitors? Na ni lazima ujue kwamba kazi hizi tunazitoa sio kwamba nyinyi mkajiona mabwanyenye. Mkajiona kwamba ni wakubwa kwa wenzenu. Kama umeshindwa kutekeleza majukumu yako ipasavyo, bora uache watu watakaoweza kuyafanya haya. Hili nakupa onyo la mwisho. Kama ukishindwa kutekeleza majukumu yako ipasavyo kwenye uchaguzi ujao, nitahakikisha nasimamia na unaondoka kwenye nafasi hii. Stupid. Steve Yaani unachitakiwa ni kuniamini kama mimi nakupenda. Bas, nothing more. Imani tu, bas. Mimi nakusikiliza. Ila elewa siku nikija kusikia jambo baya, tafanya kitu ambacho wewe utaamini. I don't want to lose you. Oh, really? And I promise you kwamba hautakuja kuona kitu chochote kibaya nikufanyia. <laughs> Hida Edi Master anakuulizia. Mimi pia kanaulizia. Hapana, ila huyu inaonesha wazi kama Edi Master alimuudhi sana. Wewe mwalimu hivi anatafuta nini? Yaani Kwa nini anfuatilia? Hivi wewe. Humo kichwani mwako kuna akili au kuna tope tu zimejazana. Hivi. Hujui jukumu lako wakati huu ni kusoma na mambo mengine yote kuachana nayo. uko kimya kabisa. Yaani hapo hata uhuru ulichokosa ni kitu gani? Ah. Yaani sijui hata nianzi wapi. Hivi. Msichana mdogo kama wewe kufuatwa na wanaume walio sawa na baba zako hapa chuleni wenye magari ya kifahari. Unadhani unaleta sula gani kwa wenzako waliofuata elimu? na sio kuvaa uniform ili ulipe nauli ya mtoto katika daladala kama ufanyavyo wewe mwalimu mimi ndio tusijui na wala sina baba mdogo you shut up tena msonge kitu chochote kile hivi unadhani hii ni mara ya kwanza kusikia unaleta utetezi wa kijinga namna hiyo mimi najua kwamba yule mtu sio kichaa na alikuja hapa kwa lengo maalum sasa siwezi kabisa kuendelea kufuga mamba kwenye bwa wadogo lenye samaki wazuri huku nikijua kwamba siku zijazo atakuja kuwatafuna samaki wote wale na kisha kunitafuna na mimi mwenyewe mfugaji siwezi siwezi kuendelea kusamehe kila siku siwezi wakati najua unaniona mimi kama mpiga zumari naye wapigia mbuzi Nikidhani wananifurahia. Kumbe na waletea kelele tu. <laughs> Sasa nakufukuza. Ili kulinda nidhamu ya shule yangu na kuokoa maisha wanafunzi wengine walioletwa kupata elimu kwa maana halisi. Na nitasambaza waraka wako katika shule zote za jiji hili ili wajue kama watakupokea huko kwa sababu wanapokea mwanafunzi wa namna gani wajiandae Olim Olim nombo ni same ni same Kwa hiyo sasa ndio unajua kwamba umefanya kosa eh 
Wewe si unajifanya kwa mamjuri mtu yule. Sina haja na msamaha wako. Toka. Sikia wewe binti. Sikia wewe binti. Mimi hapa naona kama unanipotezea muda. Na nina kazi nyingi sana za kufanya hapa ofisini. Na sio kukaa kusikiliza utumbo na upuzi wako. Wewe si ulishindwa kusubiri kwa miaka michache iliyobaki ili hayo nayo yakimbilia uende ukayapate na ukayafaini kwa utulivu. Toka. Kwa sababu kila muomba chumbi, huombea chungu chake. Toka. Hivi wewe nilikuwa sijakuelewa vizuri. Hivi ulikuwa unaniambiaje saa zile hivi? Nafikiri sio. Eh? Hmm. Kwa kosa gani? Yaani Unajua mimi ule headmaster yetu mimi tasimama leo hivi. Kwa sababu Yaani Eti kisa juu nikaja kuniulizia ndio imekuwa nongo kanifukuza shule. Wao na hicho ni kisa cha kufukuzisha mtu shule. Aka. Sasa wewe alikwambia mpeleke John shule nani? Kwani John amekuwa mwalimu? Mhm. -mm. Wao unajua tatizo lilikuja wapi? John ana safari. Sawa. Kwa alikuja pale shule ni kama kuniaga. Afi sisi tunajua mimi simu nikiwa shule huwa nazima. Mhm. Huyu mwalimu ana lake jambo. Kabisa. Yana uchungu gani na wewe? Eh? Yeye ndo kakuzaa. Kuzaa ni zaimie uchungu asikie yeye inahusu. Haya tuachane nayo. Iwashe simu tupate kumsikia. Isimu ipo hewani muda mrefu. Alafu ameniingizia hela. <coughs> Anaondoka mchana huu. Ndio alimwongea na filaka jamani nyie jamani. Ni nini hasa? Kwanza mwanangu tuyaache hapa. Kwanza si ushafika kidato cha nne. Mimi natufanya hivi. Kinachofuata sasa hivi, mimi nikupeleka English course. Isha karibia mitihani. Mm. Unakwenda private ufanya mtihani. Baada hapo unaendelea na chuo. Baada hapo kile utakoshamaliza. Tatizo ni nini? Kwa nini nakupeleke kama mtumwa? Kakuzaa yule. Mm. Hello. Eh, na big games. Ah, mimi niko nyumbani. Ah. Basi sana kuja sasa hivi. Ah. Mami, wacha mimi nitoke. We, yoruga mimi sielewi. Nishasikia kabisa nini kinachojili hapa. Kuna pesa ambayo imeingizwa. Sasa utakachokifanya? <laughs> Kuna mawili. Kwenda kunitolea unipe au kunilushia. Mama. Okay. Nitafanya je nitakurushia afu tena kutoa mwenyewe. Ya ndo habari. Ujanja kwa wote kile umeenda kushindwa kuna kumchapa Red Bust. Ni yangu ndo uko na nishawishi. Karibu mume wangu. Naona umefika muda mwafaka. Chakula kiko tayari mezani. Mke wangu sindi yani unanijulia sana. Unajua yani njia nzima hakuna ambayo tunakuwa na kiwaza zaidi ya chakula. Jamani. Ina maana mume wangu wewe hata mimi kuniwaza hata kidogo eh wewe unawaza chakula tu yani mke wangu mimi sikukuwaza tu yani maisha yangu yote upo katika akili yangu mimi na ndio maana mke wangu sipendi pata lunch nje ya nyumbani kwangu <laughs> na mimi hujui jinsi gani unavonifresha mume wangu na hiyo tabia yako kurudi nyumbani na kupata lunch mke wangu hiyo ndio ndoa sasa eh <laughs> lakini um, mke wangu yani kiukweli kwamba Yaani leo nimechoka sana. Unajua nilikuwa na kikao kirefu sana ofisini. Yaani naona mume wangu kama nimebeba matofali hivi. Kwa nini usingeoga kwanza kabla ya kwenda kula? Maana ninavyojua ukimaliza tu kula, huo uvivu utakaojisikia, utagairi hadi kwenda kazini. Na mke wangu umewaza vyema lakini yaani kiukweli sitakuwa na muda wa kwenda kuoga. Hapa kwangu cha msingi ni kwamba sasa hivi ni kula na kuchapa mwendo kwa sababu bado na kazi za kiofisi nyingi pale. Haya, twende basi. Ila mke wangu na kitu moja nataka nikushauri. Hii tabia yako tabia yako iko ndani kama utumbo hii si tabia nzuri. Kuna siku utatokea vita ndani ya nchi utashindwa utakukimbia wewe. <laughs> Mume wangu, hiyo vita ya Tanzania hii inatokea wapi? Hmm. Eh? 
Wewe naambia tufanye mazoezi kwa ajili ya kulinda afya. Lakini sio swala la kuhofia vita, eh? Hii nchi ina amani bwana, hebu tuende, acha na mwe. Masuala mengine ni kiwango haya tunaongea kwa utani tu. Hivi nafikiri nchi yetu vita yetu kiwapi? Hivi nafikiri ni kuna mtu gani katika nchi anayeweza ku, kuivunja amani ya nchi yetu tukamvumilia? Kwa sababu vita si kitu cha mchezo hata kidogo. Linapigwa kunyuklia kuna shanga hii hey, kitu gani? Mao jakaa vizuri nasikia skadi huku. Hebu bwana, vita si masihara. <laughs> Basi mwachana nayo maana hata yeah. maana kwa sasa. Hayana maana ambayo ya vita. Twende kale. Mpigwa mabomu hapo na shanga hapo huko na kupinduka. Amen. I'm sorry kama nime kufanya mengojea sana. Hapana ile da. Wala sio bodi kiivo. Hmm? Muda wote nilikuwa nikipata time kwa kusikiliza music hapa. Nipo sawa sawa. No. Yaani kama nimekosea naomba unisamee. Yeah, kwa sababu unajua kabisa mimi wasipendi kukona na kasirika, si unajua? People of Ogadi kutoke. Wewe unanijua vizuri kabisa. Hata kama ungelikuwa umeniuzi ama unikwaza kwa namna yoyote ile. Mimi ningeshakwambia, eh? Niamini, niko sawa. Niambie, una ratiba gani kwa sasa? Mbona unajua dhaili kwamba nikiwa na wewe ah. kila kitu nawaza chini si unajua ah. you are my ratiba wewe wewe ndio eh? <laughs> basi vizuri kama hivyo ndivyo uh, mimi nadhani acha tutafute sehemu nzuri tutulie mamangu kisha tuzikonge nyoo zetu unaona eh unajua nini Hilda uh, obviously maisha ni kuishi na kufurahi mm. nothing else mm. nothing mama okay acha twende okay mm? Tufutese mama, tukazikonge nyewe zetu, tufurahi mamangu. Sawa. Karibu. Mkia wangu. Yaani sasa hivi nimekuwa mwepesi. Anajua na kani nimekuwa mtu mpya vile. Haya, mume wangu, mimi nimechoka sana. Na sijisikia hata kutoka leo. Kama utapata muda, katotoka kazini. Unaweza kupitia basi supermarket. Mm. Ah, mke wangu usio na wasiwasi juu ya hilo. Um, lakini kisao basi tutaenda mwisho wa wiki, si ndio? Hakuna tatizo, ila mimi leo tu ndosijisikii vizuri. Ila ukishindwa kesho mwenyewe naweza nikaenda. Sasa hapo muongea mke wangu, eh? Umeongea wewe cha kufanya wewe uende tu kesho. Mimi sitapita sehemu yote ile nyingine, sawa? Haya, kazi njema. Haya, baada ya nayo baki salama. Bye. Eh? Bye. Haya, baadaye. Bye. Okay. Ah, sikiliza leo. Mimi sio mtu mdogo hata kidogo. Alafu kumbuka leo kwamba mimi na wewe tumefanya biashara kwa kipindi kirefu sana. Ah, tatizo lako leo wewe aushii kutunga uongo kila siku natunga uongo mpya. Sasa sikia, fanya hivi, wewe mpatie namba yangu, ukishampatia namba yangu akinipigia tu naondoka mara moja ofisini. Mimi niko ofisini. Ah, sikia leo, leo nisikize leo. Leo usinifanye mimi nimpumbavu. Nimekuambiaje? Mpatie namba yangu, mimi hakisha nipigia tu na mfute mara moja. Tatizo lako liko wapi? Hilda. Punguza mama yangu. Hmm? tani wa mtoto mwenzio <laughs> unajua hizi raha unazonipa hizi ndio maana wakati fulani kitokea nimekukosa hivi basi hata hamu ya kufanya kazi huo inakuisha kabisa na sometimes nakupigia simu upokee mara upatikani kwa nini lakini no yani mm. sio kwamba usitapokea simu mm. ni kwamba nikiwa shuleni huwa lazima simu yangu istoshe yani na na shinda kutoa hii simu mbele za watu. Unajua naona aibu. Yaani hii simu ipo ya kizai sana. <coughs> Bibi wangu. Lakini kikubwa si mwasiriano tu. Mhm. Hmm? Kuna unataka simu ana namna gani? Una unajua fika kabisa kwamba obviously mimi waspend uko na ndalamika kwa vitu vidogo vidogo. Naambia. Hmm? Listen. Mm. I don't want to use this phone. Sawa. So, Nataka smartphone ili imekaa kishamba na ukizidi 
kuendelea kuna mbele endelea kutumia hii simu naacha kutumia na ukinitafuta utanipata sawa mimi nimekolewa lakini huko kukasirika na kususa kuna tokeo wapi hilo ndio tatizo lako Hilda kwamba wewe jambo si jambo wewe unakasirika jambo si jambo Hilda unasusa sasa hivi unadhani kwamba ukiacha kutumia simu hmm? mimi nitakupataje hmm? ni kweli huwezi kunipata na usipo nunule simu nyingine huwezi hmm. kunipata kwa sababu yani mimi nataka simu ya kisasa nataka smartphone umeelewa sawa mimi nimekupata na tusifike huko kote. Sikia. Mimi nitakununulia simu ipendayo. Tena kwa gharama yoyote ile. Uh, unajua fika kabisa kwamba mimi waspendi kukosa hewani. After all sipo tayari wala sina ndoto za kupoteza katika maisha yangu. Na kupenda Hilda. Tafadhali usinumize. Ya yeah, you know I love you man. Mm. Sawa. Mm. Lakini ndio hivyo sitatumia hiyo hapo. Mm. Kwa nini usasa wako asani nini katika hilo? Simu. Nini simu? Naweza kununulia chochote kile katika dunia hii. Ile mradi tu, malaika wangu ufurahi. Malaika wangu uwe na amani. Naweza. Sikia. Uh, tukitoka hapa tu, mimi nakwenda kununulia simu ya maana. Kweli? Mm. Classic. Okay. And I mm. will make you happy mm. forever. Upo katika himaya ya Simba. Mhm. Uh-huh. Upasuko na mashaka mashaka. Really? Of course. Relax. Yes, Simba. Mhm. Yes, Simba. Yeah. yeah. Relax, my love. Tukundulia simu ya maana na natuma utaipenda. Oh wow. Relax. Oh romantic. Mhm. Relax, mama. Oh yeah, my Simba. Mhm. Mimi nimekuelewa. Lakini lazima ni muuze katika hili. Kwamba lazima ufahamu kwamba mimi nikishakunulia simu stupenda tena nikukose hewani. Kwa nini tatizo lako ni? Yaani kwa hilo hata usijali mpenzi wangu. Mtanipata 24 hours. Unasikia? Yaani tatizo wewe wivu umezidi upenzi. Ah, wivu ni sio na mama katika tasnia ya upenzi. Na ndio maana hata mimi ninao. Na si hivyo tu bali utauona zaidi siku ambayo nitakukosa kwenye simu kwa mara nyingine. Mimi sipendi kukosa bwana kwenye simu kwa nini lakini Okay. Try me. Any try me. Then turn and be. Yeah, trust you. Sina shaka na hilo. Kama unikishia hilo, simu kwangu sio tatizo. Twende kuchukua simu unotaka mwangu. Ah. Okay. Ha, lakini rudi tena stupenda kabisa kabisa kukosa tena hewani. Sawa. Sikia. Hello. Slivie. Wewe ka tu huko nyumbani kwako. Nimemuona mume wako sasa hivi hapa hotelini. Yaani anakasi tena kadako. Kwani mimi simjui mume wako. Mwanzangu ndio huyo kabisa. Na inavyoonekana hawa wala hawajakutana sasa. Hawa ni wapenzi wa siku nyingi. Okay. Wewe poa tu mimi ngoja ni wafuatilia afu nitakupigia. Afu kuna kitu nikwataka nifanye hapa hotelini lakini ngoja. Usi, usijali. Nitakupigia sasa hivi. Poa anakuambia sawa sawa nakwambia kama haya poa 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 kausha nitakupigia mimi nitaongea na mtu huyu lakini wakituletea mambo ya kijinga nakwambia kabisa leo atutoweza kuelewana tusifanye kazi kimazoea bwana hii ni biashara na yeye anajua mahali ya biashara yakoje ehe na wewe nini samani bosi derek alisema anahitaji kukuona sikia mwambie sio ambaye amenielezea ndio nafuatilia sasa hivi nikishamaliza nitakaa naye mwambie hivyo sawa sawa okay kuna ni family mtu mdogo sana wewe pigia na huyu unaona na huyu si mapokei basi ngoja utanijua mimi ni naye wewe ngoja ni family mtu mdogo ha vipi dai una bangu shampatia sasa nisikilize sasa mimi nitafanya hivi kwamba nitakaa karibu na mitaa ofisini kwake lakini piga tu mimi simu ni mwai mara moja Wewe mimi nikishamalizana naye tu yani kifika jioni tutaona tu akaka kitu kisawa. Hey, Mimi ni 
shit. Karibu sana ndugu yangu. Ah uh, mnachukua sana ndugu yangu wewe unahitaji simu kwa haraka sana maana yake nimebeba simu kati nilikuwa hadi muhimu mno. Ah bwana una bahati sana maana kuna sasa hivi mzigo umeingia sasa hivi. Kwanza hebu kwanza unataka simu ina gani? Hii hapo shingapi hiyo? Hivi hiyo hapo hiyo. Ah uh, hii ah uh, bwana una macho? Umeona hii simu hii? Mm. Hii simu kama hizi ndio zinafaa watu kama nyie. Ah mm. uh, na hii bei yake hii hapa hii. Ah sikiliza ndugu yangu hebu punguza hiyo bei kidogo alafu natakiwa niwe kwenda kule nyure ni yangu kwa sababu nahitaji kuzungumza na watu kwa haraka sana na hadi nao muhimu mno. Umeona sasa simu kama hii hapa ndugu yangu hmm. huwezi kuibiwa hata mara moja na hata kama ukiibiwa kuna namna ya kuweza kuipata hii huyu mtu akichukua kuitumia hii hawezi kukimbia nayo hata mara moja hii na kama akikimbia nayo hii labda wewe mwenyewe tu yani uboteke kuifuatilia ndugu yangu mimi ninachohitaji wewe juzie tu hiyo simu sihitaji maelezo mengi nikitaji maelezo nitakuja kwa wangu sio muda ukaka ah okay kwa hiyo nikufungie nifungie sawa basi na kama kuna tatizo nataka maelezo unaweza kukaja unaweza kurudi tena hapa James unafanya nini haka katoto Silvia tafadhali naomba usipani kwa wala usishuka tafadhali tuzungumze nitakueleza kila kitu sawa sawa wala haina haja upande sina muda wa kukusikiliza nimeangua kila kitu ambacho umekifanya na umala ya mtoto hivyo ni mwanamume wa gani nikupe nini ili uridhike nikupe roho yangu hapana nikushushie ile mbingu nikupe tembe nayo aha utapata faida bure sasa na hisi kinachokushaua ni gali ambayo nimekupa na tembe nayo nikishakunyang'anya utajua cha kutembelea na umala zangu sasa sivyo mke wangu ukifika huko huko usifike huko usifike unajua fika kabisa kwamba gari ndio habari ya mjini hapa ama utakunivua nguo mke wangu utaka kunidalilisha tafadhali tuende tukazungumze nyumbani hili ni letu sina muda kukusikiliza chochote unachokiongea kwanza unakigumiza eh hey, hey, utafikiri bahati hapa unaongea sasa sikiliza mm. naomba mm. nianze na yule kinyang'a wako afu wewe saongea nyumbani hapana hapana tafadhali yani ni yote haya yani ni yani ni yani ni haya yote yani ni kwao umenisemesha ile akimbi rudi hapa one kilichomnyima kuku maziwa pumbavu wewe nikusikiliza nini wewe nisikilize nini sina muda kukueleza ni Yaani kakaangu hata sijui nikushukuru je maana pale ilikuwa balaa. Yaani ilikuwa balaa kufaa mtu. Ah, oh, naitwa Hilda. Wewe unaitwa na? Wala ina haja kunishukuru kiasi hicho. Ah, uh, mimi naitwa Ivan. Um, hebu nikuulize swali. Yule ni nani? Maana yake mimi paka sasa hivi sijaelewa chochote. Yule. Yule na nini? Yule baba Rafiki wa babangu mdogo. Sasa nimekutana naye pale akaniambia kwamba kuna kitu anitakanunulie nimpelekee babangu mdogo. Si ndio mke wake akatokea? Yaani wewe acha. Tunakina hata swampi nzo. <laughs> Mimi sijakuuliza kwamba nyinyi mna mahusiano gani. Ah, ila kama yule ni rafiki wa baba yako mdogo, 
Asa kwa nini mkeo kakasege kasikini? Yani we umjui ule dada. Ana wivu. Yani ana wivu bala. Ana wivu wadi kwa nani? Kwa dada zake na, na mbe wake. Sasa inamana we kwa mbo na mjua vizuli sana ule dada. Sasa kwa nini nakufanya hivyo? Sinuma mikumbia na wivu. Hmm. Ok. Unerekea wapi? Mi naenda nyumbani. Hmm. Nomba liti. Ah, mimi niko na sehemu napitia kidogo. Lakini kama huna haraka, basi niende kwanza hiyo sehemu yangu na uende alafu nikupendisha hiyo kwenu. Yaani ula ina shida. Mimi niko free. Sina kazi yoyote. Ni hata nyingi kurudi nyumbani sasa hivi ni nikulala tu. Kwa hiyo ni hata usijali. Tu ni kokote ndio nitaka mimi nitakusubiri mpaka kumaliza mambo yako. Okay, basi twenzetu alafu ndikupendisha baadaye kwenu. Okay. Okay. Ah, mpesa ni subiri kidogo hapa na ingia mdani kwenda kunyunyua nini yangu asimu. Kwa nini ulipoteza simu? Ya nilipoteza ndio maana nikaja pale kununua. Ah, ndio maana nilikuona pale. Yeah. Okay, mimi niona. Hii hapa. Wow, nzuri. Yaani mimi simu yangu jinsi ilivyokuwa kimeo. Kwanza leo situmi tena. Eh basi ngoja kwanza niingie mdani alafu tutazungumza ya baadaye, sawa? Ndio. Ah, uh, nani kama hii? Angoja basi kwanza, angoja ngoja na kuja. Sawa. Mm. Laini yako iko tayari unaweza kuitumia kuanzia sasa. Mm. Ila tatizo litakuwa moja. Orodha ya majina yalikuwa katika laini yako kuto yapata tena na tuifanikiwa ku block handset ambayo ilikuwa imebiwa kwa hiyo mtu aloiba hataweza kuitumia mtazamo wangu unasaidiaje maana kulikuwa na namba muhimu sana inahitaji yani kichwa ndani ya nusu saa tutamkosa huyo mtu ah oh, atua na makukusaidia darling niko so boy unajua kwenye gari ni kama nini wewe umeloki mlango Yaani mimi kwa nchukulaje. Kwa pale mshamba. Dada, asante. Ah, asante, karibu tena eh. Ah, asante. Sende msidie. Yes, you box the money. No. Kwa hiyo dunia imeisha. Mtoto mdogo anatembea na mtu mzima kama huyo. Mm. Sasa kuna umefanya hivi hida. Kuna na kwa hivi lakini kono mchikia baby okay samani kama ni cool the dear unajua unajua mimi nimeshakwambia kabisa kwamba sitaki uniite baby mimi sio baby wako wala sio dia wako mimi nilikusaidia tu usiumizwe kwani kuna kosa lolote yani kuita jina linalokupendeza mimi ndo nimeamua kuita hivyo dear yani mimi nataka kuona wewe hivi kwamba sitaki uniite hivyo sawa sawa alafu nimekwambia unisubiri hapa Bada yako unifuata paka kule ndani. Hivi kwa nini unakuwa sio mwenye wewe? No, yani unajua mimi hapa nilikuwa niko bored. Ndio maana nikaamua kufanya hivyo. Anyway, naomba unisamehe kama umekasirika kwa sababu wasipendi kukuona. Kukuona ukiwa umekasirika. Okay, basi panda twende. Okay. Sasikia deo, muambie anipigie simi ni mwefu sini kwake. Ah, sikiriza deo buwana. Hii simu ni ripo na kibaka kati na zungumza na wewe. Ok, ok, basi mina nasubiri tena. Ida msisitize sana maika tukimkosa leo, itakuwa ni hadisi nyingine. Ok, mini kwa on the way. Ok, ok. Alafu unaonekana ni mkorofi sana eh? 
Wana na mimi nazungumza na simu, muda wao anaendesha gari, alafu anafanya ujinga wako. Kwa nini? Okay, basi. Naomba unisamehe kama nimekosea, lakini kiuko umeshindwa kabisa kuvumilia baby. Shut up. I say shut up. Sitaki kusikia ujinga wako. Mr. Ivan, unakuwa kama mtu mgeni katika biashara hizi za tenda. Mimi najua na nijukumu langu kuwalipa 10% zetu. Sasa nashindwa kujua huwa si wasi watu walokuwa nao unatoka wapi mpaka unakosa raha kiasi hiki. Mzee wangu mimi unajua nilichanganyikiwa sana sana pale leo niliponiambia kama unaondoka jioni hii ya leo. Sawa. Lakini pamoja na yote unatakiwa kuwa na wasiwasi kwa mtu wa ovyo sio mtu kama mimi ninayejua biashara. Tumefanya kazi nyingi kama hizi. Mzee wangu Unafikiri mimi nilikuwa na wasiwasi wote? Hapana. Yaani muhimu ilikuwa ni kuhusu zote ni percent zetu tu basi. Haya. Lakini kwa umakini lokuwa nao serikali sasa hivi juu ya mambo ya pesa. Nimeandika cheki hizi nyingi katika account zote mlizonipatia. Na ni juu yenu kujua namna ya kwenda kutoa. Uh, kwa maana nikiandika zote katika cheki moja itakuwa msaala. Ah huko kwingine uko tuachie sisi. Muhimu ilikuwa ni kuipitia tu hiyo cheki. Haya. Na kama ndivyo majina mtaandika nyinyi wenyewe bila shaka mnajua jinsi mnao kufanya kazi zenu. Ah wala mzee usiona wasa tunajua kitu cha kufanya. Kwa hilo tu mm. ondoa shaka. Basi kama ndivyo ndani ya masaa mawili yajayo mimi nitakuwa safarini mm. na nikirudi salama tutaendelea na kazi ambazo zimebaki. Ah basi mzee mkutakie safari njema. Ah uh, bila shaka. Nashukuru sana. Ah asante. Ah, asante. asante. Oh yo 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 Hii ni nini sasa? Namba Uliza tu. Hivi ulivoniona na yule kijana ulijisi wewe. Unasema nimesikia nini? Ndio kwa sababu utokea muda ule upo sawa kabisa. Kumbe nao wanalipenda kama mimi dia. Wewe wasikiliza. Kwanza kabisa nimeshakukaraza kuniita dia. Alafu mimi niko na wivu na kujua. Alafu sosho mimi na mke nimeoa eh. Kwani wivu unatukana na paka mtu mjue? Wivu unatukana na pale unapompenda mtu. Sasa mimi nashindwa kukuelewa kwamba sasa ni ni, ni, ni kuonea wivu kivipi eh? Na katika njia nzima yeye anapotembeka tagao umeona mimi sawa na mwanamke mpaka ni kuonea wivu wewe? Ah. Uh, mimi. Mm. Ya 
naona wivu pale atakaporushisha nini na kwenda kwa mke wako. Hebu niache tumesha gari bwana. Acha mtoto wako. Basi kama ni hivyo nikurudishe nyumbani. Lakini si nimekwambia kama kuna kazi na Marisa ndio nikupeleke au? Nazola kwa Ivan, mm. yani wewe ukiwa unataka pesa yako, unaona kama vile watu wote hapa duniani ni wezi. Hapana, <laughs> sina maana hiyo. Na aki, lakini kiukweli mjomba, mimi naipenda sana pesa. Na ukimuona mtu kwamba haipendi pesa huyo, mkampimi akili, atakuwa yuko sawa sawa kichwani. <laughs> Nakwambia, ni sawa unavyosema. Eh. Lakini kumbuka hii ni biashara ndugu. Na nguzo kuu ya biashara hapa duniani ni uaminifu. Sasa hizi kazi si tumefanya kitambo. Wewe wasiwasi wako unatoka wapi? Mm-hmm. Bas fanya maisha ndugu yangu. Fanya kazi hii. Ile orodha ya, ya wale watu marabiti tu pesa kwenye account zao unayo? Ya, yeah, ninayo. Mm. Nayo tayari. Kwani wewe umekuja na cheki ngapi? Ah mimi na cheki kama 20, kila kwenye account inabidi utoe milioni mbili. Lakini inabidi watu wenyewe waaminifu, sija kukimbia na mshiko. <laughs> Hawa ni watu ambao ninawaamini na nimeshafanya nao kazi sana. Ila Tatizo ni kwamba kuna watu 19 wa 20 yeye alijitoa. Hii ni baada ya kipindi fulani kupata matatizo na benki yake. Kuna wakati fulani benki yake ilikuwa inahitaji payment voucher ya kazi aliyofanya ili aweze kulipwa hela hiyo. Hmm. Sasa tutafanyaje na kama unavojua hii pesa inabidi itoke haraka iwezekana afyo. Na nadhani unajua kwamba kama tutakiwa baki na kiasi gani, ndio? Ndio. Kila mmoja anajua jukumu lake. Ila tatizo sina mtu wa 20 ndugu. Na si unajua tuwezi kutumia account zetu? Nalitambua hilo deo na ndio maana kila kitu unakuachia kama siku zote. Sasa tutafanyaje? Sina mtu mwingine. Labda kwa upande wako wewe kama una mtu. Mtu. Pipi dia shamaliza. Abado sijamaliza ile kuna kitu kidogo nataka nikuulize. What out? Nieleze. Hivi wewe una account? Ah, uh, you mean 